。你不冷吗？怎么回来啊？我不是，你怎么会来找我呀、啊？这里又冷又偏的。因为就是该死不担心你。为什么不好好照顾你自己？我都把你让给他了，为什么你还不让我死心？为什么总是犯错？为什么每一刻都不让我放下心？就好像一根刺一样，扎得我心里好疼好疼，扎得我很难受，扎得我透不过气来。毁了吗？怎么会在这儿呢？你在说什么？我终于找到你了！哇哇！至于这么开心吗？你要是喜欢，我天天带你出来兜风。你不是说今天有策划案吗？怎么突然想着带我出来兜风啊？策划案也没有必要非得在公司做。我之前画画的时候认识一个调香大师，嗯，我们先去找他考察考察，等看完了再决定策划怎么写。有道理，没想到你平时不靠谱，做起事来还蛮认真的嘛。也就只有你这么相信我了。你说什么？我说，那个大师住在前面一个岛上，待会儿咱们还得坐船过去、啊。没问题。我知道了，方总，方烈带着小七出海了，说是要去一个岛上做考察。出趟海而已，又不是小孩，自己会照顾自己的。可我刚接到消息，台风已经在附近的岛上登陆了，不出意外，岛上的船可能已经全停了。停车，按助理下车，让渡口准备船，我去接他们。方总，您会有危险的，而且很可能会下雨。万一您的失忆症发作，我不会让小七受到危险的。还有方丽。这里，他的定位怎么消失了？可能是因为天气原因，公司技术部正在处理。接电话。你确定那个大师他住这儿？我也就见过他几次，上次来我好像记得不是这儿啊。现在怎么办？总不能把这整个林子都找一遍吧？刚才还好好的呢，怎么突然就起风了呢？要不你先去那边那棵树躲一会儿，嗯，我再去找一找，待会儿回来接你。那你小心点啊！啊，去吧。
你不冷吗？冷。把手给我。你怎么会来啊？我不是，你怎么会来找我呀、啊？这里又冷又偏的。一会儿就是该死的担心你。为什么不好好照顾你自己？我都把你让给他了，为什么你还不让我死心？为什么总是犯错？为什么每一刻都不让我放下心？就好像一根刺一样，扎得我心里好疼好疼。扎得我很难受，扎得我透不过气来。信号器怎么，那不是毁了吗？怎么会在这儿呢？你在说什么？